rassemblement spontané de Louchois ce jeudi lors de l'apparition publique de Joseph Kabila Kabangé, ovation et chant d'allégresse pour accueillir les sénateurs à vie. L'ancien chef de l'État se rendait à la cathédrale Saint-Pierre-Paul où il a rendu hommage à l'archevêque de Lubumbashi, Jean-Pierre Tafungambayo. Commémoration ce 8 avril de l'an 1 de l'arrestation de Vital Kamere. Plusieurs activités ont été organisées à travers le pays. Et puis à Goma, dans le nord qui vous l'appelle aux journées, Ville Morte a été respectée par la population. Ce jeudi, les activités ont été paralysées pour exiger le départ de la MONUSCO suite à la recrudescence de l'insécurité dans l'est du pays. Nouveau journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. En séjour dans le Haut-Katanga, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabanga a rendu hommage à l'archevêque métropolitain Adel Bumbashi Jean-Pierre Tafungambayo, décédé la semaine dernière. Certains louchois ont profité de cette occasion pour jubiler la présence inattendue de l'ancien président de la République démocratique du Congo autour de la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Il était lui-même au volant de sa Range Rover lors de cette nouvelle apparition en public. Du reste inattendu, l'ancien président de la République démocratique du Congo est accueilli sur l'esplanade de la cathédrale Saint-Pierre et Paul par un nombre restreint de quelques membres de sa famille politique, le Front commun pour le Congo, sous les cris des joies spontanées de Louchois. Ensuite, c'est au vicaire général des Nimoto de recevoir le sénateur à vie Joseph Kabila Kabangé pour le conduire en la cathédrale Saint-Pierre à Paul où est exposé le corps de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Jean-Pierre Tafungambayo, décédé le 31 mars dernier à Pretoria en Afrique du Sud de suite d'une maladie. Observant strictement le principe du protocole, Joseph Kabila Kabangé s'est à son tour recueilli devant la dépouille de l'illustre disparu en y déposant une gerbe de fleurs. Quelques temps après cette cérémonie, il a été conduit à l'archevêché où il a pris une dizaine de minutes d'entretien avant d'écrire quelques mots dans les livres de condoléances. Au sortir de l'archevêché, c'est une foule en liesse qui a dit allègrement au revoir à Joseph Kabila Kabangé, qui lui a tenu à honorer la mémoire d'un homme qui a servi Dieu et son église pendant toute sa vie. Et dans l'entretemps, toutes les activités socio-économiques ont été paralysées ce jeudi à Goma dans le nord Kivu et pour cause l'appel à deux journées à ville morte lancée par les différents mouvements citoyens et groupes des pressions pour demander le départ de la MONUSCO jugée inactive pour protéger les civils tués dans les régions, dans la région des Béni. Conséquence, le chef lieu de nord Kivu a été comme une ville fantôme car écoles, boutiques, marchés sont restés fermés. Plusieurs manifestants ont été interpellé par la police puis relâché ce même jeudi Pacheco Kanvundama. C'est au niveau du rond-point Moutinga au quartier Mabanga Nord à Goma que différents mouvements citoyens et groupes de pression se sont donnés rendez-vous pour commencer leur manifestation ce jeudi matin afin de demander le départ de la MONUSCO jugée inefficace pour protéger les civils qui sont en train d'être tués dans la région de Béni. Une manifestation qui a été étouffée par la police. Très fâchés, ces jeunes ont alors décidé de barricader différentes routes principales de la ville. Conséquence, les élèves et étudiants ont été obligés de rentrer à la maison, boutique et marché n'ont pas aussi fonctionné. Bref, toutes les activités ont été paralysées. Saïdi Balikwisha, député provincial élu du territoire de Béni, souligne avoir aussi manifesté car ce qui se passe à Béni dépasse les limites. Nous avons initié beaucoup d'actions au niveau du Parlement, mais des actions qui n'ont jamais payé parce que les gens continuent à être égorgés à Béni. Espoir Ngaloukie du mouvement citoyen Lutia et principal organisateur de ces deux journées Ville Morte s'est dit satisfait car le premier jour a été suivi à 100% par la population. Le plus important, ce n'est pas la réussite de l'aide de notre action. On peut juste le voir, il n'y a pas de boutique qui, qui est ouverte. Et donc pour nous, on ne se limite pas à la réussite de notre, de, de notre action. Nous félicitons la population qui a répondu. Voilà, vraiment et positivement à notre appel. Et 
ce n'est pas tout. Le vendredi, nous demandons de rester aussi à la maison. Notons qu'à la veille de ces deux journées ville morte, le gouverneur Kalin Zanzou Kassivita avait appelé ces mouvements citoyens à ne pas tomber dans les pièges ADEF et à ne manifester que dans le respect de l'ordre public, chose qui n'a pas été suivie. On signale plusieurs arrestations parmi les manifestants et des policiers blessés. Et à l'étranger, presque toutes les missions diplomatiques de la RDC risquent d'être jetées dans la rue, faute des paiements des loyers. Les frais de fonctionnement n'arrivent plus depuis près de huit mois. Marie Toumbanzenza, ministre des Affaires étrangères, a même réagi sur ce dossier. C'est effectivement une grande humiliation et pour ne pas la vivre, j'ai fait tout ce que je pouvais faire et même au-delà. Ce sont vraiment toutes les chancelleries de la République démocratique du Congo qui sont concernées et je ne sais pas pourquoi, mais cela n'a jamais quasiment abouti, si ce n'est des petites corrections par-ci, par-là. Ça n'a pas abouti. D'ailleurs, la preuve, c'est que maintenant, toutes sont quasiment concernées et que tous euh, leurs occupants risquent d'être mis euh, à la porte euh, d'ici peu. L'accession du président Félix Antoine Tshiseke de Chilombo à la tête de l'Union africaine résonne encore pour de nombreux Congolais comme une des plus belles victoires diplomatiques de la République démocratique du Congo. Loin des projecteurs d'Addis Abeba, les diplomates congolais vivent pourtant des situations quotidiennes insoutenables. Depuis neuf mois, la machine diplomatique, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères et différentes missions diplomatiques sont grippées. Les diplomates manifestent leur ras-le-bol, pourtant connu sous le droit des réserves. C'est que les salaires ne parviennent plus au personnel diplomatique qui, de ce fait, n'est plus à même de servir efficacement les intérêts de la République démocratique du Congo à l'extérieur. Les chancelleries congolaises sont exposées au déguerpissement suite aux nombreux mois d'arriérés de loyers. Privées des réponses satisfaisantes, la ministre des Affaires étrangères regrette les silences réservés à toutes ces démarches pour améliorer les sorts des diplomates. Elle se dit être prête à reprendre ces démarches à partir de la primature. La primature, oui, mais contactée par nos services, certains diplomates regrettent et pleurent l'air de Matata Pogno, Augustin, car pour eux, ils étaient enviés, bien payés et régulièrement. Et les chancelleries se souviennent encore de Matata Pogno et Joseph Kabila Kabangi. Et puis les fonds des garanties pour l'entrepreneuriat au Congo FOGEC bientôt opérationnel. C'est ce qui ressort de la réunion que le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba, a eu ce mercredi 7 avril avec les partenaires financiers. Ici par le gouvernement à travers le ministère du classe moyenne petite et moyenne entreprise et artisanat pour permettre aux PMEA d'avoir accès au financement de leurs projets, le fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo FOGEC commence déjà à attirer plusieurs partenaires financiers qui se bousculent à son portillon en vue de rendre cette structure opérationnelle. C'est dans ce cadre qu'une importante réunion a été présidé par le ministre Justin Kalumba Mwanangongo. Donc nous sommes venus rencontrer le ministre afin de discuter avec lui pour voir dans quelle mesure la Banque mondiale, le KFW et la Société financière internationale pourront accompagner le gouvernement pour mettre cet outil opérationnel afin d'accompagner le PME congolais. Le KFW a déjà des fonds Hein, euh, je crois au, 21 environ 21 millions de dollars pour accompagner cette initiative. Euh, la Banque mondiale, à travers euh, les différents projets, tels le projet euh, d'énergie, du secteur de l'énergie et de l'eau, euh, est aussi prête à apporter euh, environ 10 millions de dollars euh, pour accompagner euh, cette activité. Euh, la Banque africaine de développement, qui à travers un projet d'agriculture euh, est prête aussi à mettre sur la table à 16 millions de dollars euh, pour euh, un tel fonds. Cette rencontre a connu la participation de la Banque mondiale, la Société financière internationale et de la Banque allemande. Et plusieurs organisations étaient aux côtés des peuples autochtones et pygmées dans la quête de la protection et promotion de leurs droits. C'est le cas des Rainforest, Rainforest Foundation Norway qui salue l'adoption de cette loi à l'Assemblée nationale. 
un moment historique pour les peuples autochtones pygmées et pour la RDC. L'Assemblée nationale a adopté une loi reconnaissant leurs droits à travers le pays. C'est une première étape, donc l'étape de l'adoption par la Chambre basse. Il y a un travail qui va continuer au niveau du Sénat pour la seconde lecture. Il y aura l'étape de la promulgation. Mais pour aujourd'hui, je pense que l'Assemblée nationale vient d'engager l'État congolais dans tout ce travail du respect et de la prise en compte des droits de l'homme, dans tout ce travail qui vise à garantir l'intégration responsable de toutes les couches sociales dans la vie nationale, notamment le peuple des autochtones pygmées. Cette loi, qui est le produit d'un travail de longue haleine, conduit par les autochtones pygmées et les organisations qui les représentent, notamment la Rainforest Foundation Norway, qui a suivi ce travail au plus près depuis plus de dix ans. Il est, il est démontré, il y, a, il y a de plus en plus de recherches scientifiques qui montrent que euh, les forêts tropicales sont euh, les mieux préservées lorsque les droits des communautés locales, des communautés forestières, donc des peuples autochtones qui vivent dans et de ces forêts, euh, sont euh, euh, préservés et protégés. Une étape qui est également importante au regard des engagements pris par le président de la République et le gouvernement. Le même dynamisme que nous avons eu au départ pour la prise de conscience d'un instrument qui peut nous protéger durablement, qui nous a permis de nous engager dans ces processus, cette prise de conscience va continuer parce qu'on sait réellement que nous devons être mobilisés pour que cette cause puisse être effective. La Rainforest Foundation Norway, aux côtés des organisations autochtones pygmées en RDC, espère ainsi voir une reconnaissance effective du rôle que joue ce peuple dans la préservation des forêts primaires du pays et une sécurisation de leurs droits à la terre. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique est descendu sur terrain ce mercredi 7 avril. Willy Bakunga a visité quelques écoles de la capitale pour palper du doigt l'effectivité de la reprise du cours. Il a profité de la même occasion pour se rendre compte de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. En bon apôtre de la gratuité de l'enseignement de base, le ministre d'État, ministre de l'EPST, Willy Bakunga, ne cesse de véhiculer la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il a effectué une ronde dans quelques écoles de la capitale, primo pour se rendre compte de l'effectivité des enseignements depuis la reprise des cours et secondo, palper du doigt l'effectivité de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base au sein des différents établissements scolaires. Il faut d'abord souligner le caractère indiscutable et non négociable de la gratuité de l'enseignement primaire qui est une vision qui rassemble et mobilise tous les Congolais sur toute l'étendue du territoire national, ça c'est clair. Et cette vision prônée par le président de la République, chef de l'État, la première institution du pays dont je suis militant de la première heure, est en train de faire, n'est-ce pas, son bon nombre de chemin. Il faut, il faut avouer que euh, partout où nous sommes passés, nous avons remarqué euh, que les enfants sont en classe, il n'y a pas de problème. Et même ici à, à, à Academia, donc les choses marchent très bien, les cours se donnent sans interruption. C'est ça le caractère d'ailleurs voulu par le président de la République, chef de l'État, qui nous a donné des instructions claires pour que nous puissions suivre de très près n'est-ce pas L'enseignement qui est un secteur important, un secteur qui préoccupe non seulement le président de la République, mais tout le gouvernement de la République. À l'école Academia, où il a clôturé sa ronde, un vrai pédagogue se mit au même niveau que ce tout petit. Lancement de la campagne 1 dollar pour mon parti à l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, ce jeudi à Kinshasa. Selon le secrétaire général par intérim, Aimé Bougie, il s'agit d'une opération qui vise à s'approprier la vie de leur parti en tant que patrimoine national. C'était en marge de la commémoration ce 8 avril de l'an 1 de l'arrestation de Vital Kamere, président national de l'UNC. 8 avril 2020. 8 avril 2021, un an jour pour jour depuis que le président national de l'Union pour la Nation Congolaise a été arrêté. À cette occasion, les militants et cadres de ce parti se sont réunis à Kinshasa pour commémorer cette sombre date, une manière d'exprimer leur loyauté à leur leader injustement incarcéré. Ah 
L'événement a été marqué par une séance de prière et prédication en faveur de l'acquittement de celui qu'ils appellent désormais M. L'Innocent. Autre temps fort de cette manifestation, c'est le lancement de la campagne « Un dollar pour mon parti » par le secrétaire général AI de l'UNC et Mébogi. La date du 8 avril nous rappellera à jamais les conditions choquantes dans lesquelles a été arrêté notre président national et le calvaire que lui et nous traversons depuis. Alors que les détracteurs prédisaient la disparition de l'UNC au lendemain de l'arrestation de notre président national, vous avez prouvé le contraire en renforçant davantage l'unité et la cohésion au sein de notre famille politique. Aimé Bogi a également annoncé plusieurs innovations, dont la mise en place d'un nouveau site internet du parti. Le secrétaire général de l'UNC a lancé un appel pathétique pour l'évacuation du président national à l'étranger pour des soins appropriés. L'Union pour la nation congolaise reste unie et soudée derrière son leader. Et dans l'actualité en province, trois mois après son évacuation en Afrique du Sud pour les soins médicaux, le gouverneur du Lolaba, Richard Mouyège, a enfin regagné le pays via Kinshasa ce mercredi. Dans son message de retour diffusé sur les réseaux sociaux, Richard Mouyège a reconnu, je cite, « Dieu m'a ramené à la vie avant d'inviter le Lolaba à être des messagers de la paix afin de soutenir le long de la convivialité au niveau de la province et de la concorde nationale. » Après la lutte contre les érosions qui ont menacé plusieurs quartiers des disparitions, le gouverneur intérimaire se lance dans les combats pour procurer de l'eau potable à la population, surtout des banlieues de la province de Lualaba. Parmi les contrées choisies pour l'instant par Fifi Masuka, il y a la cité du Our et le quartier Chamundenda à la grande satisfaction de la population. Et toujours dans les lois là-bas, les élus provinciaux étaient sur terrain pour constater l'évolution des travaux de construction de l'avenue Ungungandu, prolongée de la route Kazembe, que le vice-gouverneur Fifi Masuka avait lancé il y a quelques semaines. L'objectif était, entre autres, de combattre les érosions qui menacent Kolwezi, une, une bataille visiblement gagnée. Cette descente des députés provinciaux de l'Olaba, ce mercredi 7 avril 2021, c'était pour palper du doigt les travaux de construction des routes urbaines allant de l'avenue Ungungandu et ses environs, amorcés il y a de cela un mois par le vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim, Fifi Masuka Saini. Ces travaux qui sont effectués par l'entreprise Mouska avancent à pas de géant. Ce que nous voyons aujourd'hui, nous félicitons Madame vice-gouverneur. Effectivement, elle a ces soucis-là d'emboîter les pas du gouvernement national ainsi que la vision du chef de l'État, Son Excellence euh, euh, Tshiseke de Chilombo. Je vous dis sincèrement, si nous continuons sur cette lancée, vous allez voir que le Lolaba réellement sera une province pilote. De l'avenue Ungungandu prolongé jusqu'à la route Kazembe, le joli provincial de l'Olaba était émerveillé par la qualité et les séries du travail exécuté en espace d'un mois. Ce qui nous intéresse et qui nous préoccupe aujourd'hui, qui nous donne la joie, c'est de savoir que c'est un entrepreneur congolais, l'Olabé, qui travaille ici, mais qui a un travail formidable. La population bénéficiaire, qui a longtemps vécu la misère par rapport au manque de route, a remixé Fifi Masuka Saini. Chokoro sana na kumufisha kwa mama gouverneur wetu pa kutusaidia mwina muna hii atukwa na waji. Un pont sera jeté pour relier les quartiers latins au quartier Jolicite Kazembe. Véritable modernisation, longtemps cherchée au loi là-bas, imprimée par Fifi Masuka Saini. Fidèle à sa promesse, Joseph Kokonyangi a honoré ses engagements en faveur de ses électeurs en remettant plusieurs biens en, en nature et en argent. Une manière pour lui euh, d'être proche de ses électeurs et, et promet de continuer à soutenir sa base électorale. 
Pendant ses vacances parlementaires, les députés nationaux, Joseph Kokonyangi Witanene, après avoir été accueilli par ses électeurs, a remis quelques présents particulièrement aux femmes, aux sportifs et deux corbillards pour l'enterrement digne de ses électeurs, en responsabilisant deux paroisses locales, Saint-Pierre et Baganda à Kalima. Et a promis deux motos pour tracter ces corbillards. Pendant la population de Kalima de se remettre à disposition des prêtres pour une bonne bon gestion de cette moto et pour la bonne gestion de ces corbillards. Et puis, question de transporter les, les cadavres ici de ces ponts. Il y a maintenant besoin d'avoir un peu de sens. Il y a la famille, les familles qui doivent contribuer avec un peu de sens. Mais on doit conduire correctement les morts dans des conditions acceptables. Chose promise, chose faite. En fervent catholique, le professeur Joseph Kokonyangi a réalisé ses promesses le jour des Pâques en remettant les deux motos, dont une dans chaque paroisse et une importante somme d'argent pour la réhabilitation de la chapelle et un écran plat pour la résidence des prêtres à la paroisse Baganda. Le professeur et député national Joseph Kokonyangi a promis de continuer à soutenir la construction de la paroisse Baganda et les deux paroisses en termes de carburant pour le corbillard. La situation sécuritaire et de la Covid-19 sont là. Le sujet abordé aujourd'hui entre la délégation des sénateurs venus de Kinshasa sous la conduite de l'honorable Michel Jamouini et le président de l'Assemblée provinciale Antoine Gabriel Kungwa Kumwanza. C'était avant de signer le livre des condoléances ouvert en mémoire de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, le feu monseigneur Jean-Pierre Tafungambayo. En séjour à Lubumbashi, la délégation du Sénat conduite par les rapporteurs Michel Kanyimbu a échangé avec le président de l'Assemblée provinciale Antoine Gabriel Kungwa Kumwanza. La situation sécuritaire de la province et d'autres questions d'actualité étaient au cœur des entretiens. Nous sommes venus représenter le, la Chambre haute, le Sénat, pour participer aux obsèques de l'archevêque Tafunga qui nous a quittés et il fallait lui rendre des honneurs. Nous avons fait un tour d'horizon sur la situation de la province. Il y a eu la crise sanitaire, il y, a, il y a un problème de sécurité et tout. Il fallait discuter avec les autorités de la province parce que nous, qui devons rentrer à Kinshasa, il faut que nous prenions plus d'informations à défendre et à, avec le gouvernement central. Occasion pour l'honorable Michel Kanyimbu de saluer l'avènement du nouveau bureau. Nous félicitons le nouveau bureau. C'est la continuité. Écoutez, quand on, quand on excède aux fonctions de l'État, il faut toujours s'attendre un jour à partir. Il y a eu d'autres, maintenant il y a une nouvelle équipe. L'important, nous sommes là, c'est pour le peuple. Nous devons travailler pour le peuple. Nos têtes, nous sommes là que des instruments. Après l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, la délégation des sénateurs conduite par l'honorable Michel Kenimbu est allée signer dans les livres des condoléances à mémoire de feu l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, décédé le 31 mars dernier à Pretoria en Afrique du Sud. Moment indiqué pour échanger avec quelques messeigneurs de l'archevêché de Lubumbashi. D'une province à une autre, le gouverneur de la province du Ouélé, Christophe Baseyani Nanga, a lancé le processus des relogements des occupants des espaces publics délocalisés de la ville d'Isiro. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi dans l'ancienne concession Capsa, affectée au lotissement moderne en présence de plusieurs centaines de bénéficiaires qui ont reçu la documentation nécessaire à leur habitation. Quand il arrive dans cette concession devenue un véritable quartier urbanisé, Christophe Bessénénonga est un homme comblé de joie de voir enfin se matérialiser une vision politique qui prend sa place du choix dans les annales de l'histoire du haut -tuelé. Nous aurons également des espaces publics pour les marchés, terrains, des football, les écoles, les églises, les formations sanitaires. En défilant l'un après l'autre pour recevoir la documentation nécessaire à l'acquisition d'une propriété, ce bénéficiaire sont unanimes sur la porte de l'événement. 
Dans son ambition, l'autorité provinciale voudrait transformer ces deux kilomètres carrés à une véritable cité moderne, remplissant le maximum de conditions nécessaires à la vie. Sur ces longues et grandes avenues devront désormais être logés 620 ménages affectés par le projet de relance de la voie ferrée, de travaux publics provinciaux, de la résidence du gouverneur en construction et tant d'autres espaces publics de la ville d'Iziro. Au-delà de cette première catégorie, d'autres occupants devront rejoindre la nouvelle cité, en commençant par le chef de l'État, les élites provinciaux que nationaux, le membre du gouvernement provincial, de quoi redonner davantage du sens à ce vaste projet transgénérationnel. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Rassemblement spontané de Louchois ce jeudi lors de l'apparition publique de Joseph Kabila Kabangé, ovation et chant d'allégresse pour accueillir le sénateur à vie. L'ancien chef de l'État se rendait à la cathédrale Saint-Pierre-de-Paul où il a rendu hommage à l'archevêque de Lubumbashi, Jean-Pierre Tafungambayo. Commémoration ce 8 avril de l'an 1 de l'arrestation de Vital Kamere. Plusieurs activités ont été organisées à travers le pays. Vous avez suivi dans ce journal à Goma dans le Nord qui vous l'appelle. Aux journées ville morte a été respectée par la population. Ce jeudi, les activités ont été paralysées pour exiger le départ de la Monusco suite à la recrudescence de l'insécurité dans l'est du pays. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé50 sur www.télé50.cd. Communiqué de la DGF. Les élèves commissaires retenus à la troisième promotion de l'Académie de police sont priés de se présenter à la DGF ce lundi 12 avril 2021 à 8h en tenue correcte. Le communiqué est signé Kanyama Chichiku Bilolo Célestin. Communiqué de presse. C'est avec un intérêt particulier que j'ai su le dénouement de la plénière de l'Assemblée provinciale du Kassai Oriental de ce jeudi 1er avril 2021. À l'occasion de cette plénière, les députés provinciaux du Kassai Oriental ont décidé de prendre rendez-vous avec l'histoire de notre chère province en votant la motion de défiance contre les gouverneurs des provinces à qui les représentants de la population en province reprochaient plusieurs griefs. Je tiens à féliciter les honorables députés provinciaux pour cet acte de bravoure et de responsabilité qui ouvre la voie à un changement de qualité à la tête de notre entité qui ne pouvait nullement continuer à subir les conséquences d'un leadership douteux. C'est ici également l'occasion de féliciter l'attitude responsable et surtout républicaine de l'IDPS, Fédération des Boujumaï, qui, en bon élève de la démocratie enseignée par feu, Dr Etienne Tshisekedi Omoulumba, de Reuse Mémoire, a laissé les jeux démocratiques se jouer entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Voilà une façon vivante d'honorer la mémoire du sphinx de Limité et surtout d'accompagner le président de la République, chef de l'État, dans l'établissement de l'État des droits en RDC. J'invite les gouverneurs de Chi au fair play en acceptant les verdicts majoritaires de ceux qu'il avait élus en son temps, y compris moi-même, en remettant sa démission comme le veut la constitution de notre pays. Aux anciens collègues honorables députés provinciaux qui ont rejoint l'Union sacrée de la nation, je leur recommande la sérénité dans la suite du processus afin de doter la province du Kassai oriental d'un exécutif provincial capable de répondre aux besoins cruciaux de la population est kassaïenne longtemps meurtri. Gagnons du temps, les choses doivent évoluer dans l'intérêt du Kassai oriental. Communiqué signé, communiqué signé, sénateur Ogi Ilunga Chivila.